தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய கருத்தை கேட்கின்ற பொழுது எனக்கு சிரிப்புத்தான் வருகின்றது ஏனென்றால் கடந்த பாராளுமன்றத்திலே இவ்வாறு தான் மக்களிடம் ஆணை பெற்று பதினாறு உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றம் சென்றார்கள் இவர்கள் பாராளுமன்றம் சென்று சாதித்தது என்ன எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் அரசாங்கத்தினுடைய வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரித்தார்கள் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பேரம் பேசக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு கிடைத்தது அதாவது அந்த நேரம் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பிரதமராக இருந்த பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் ரணிலுடைய பிரதமர் பதவியை வலோத்காரமாக கைப்பற்றினார் அந்த நேரம் இலங்கையிலே ஒரு ஐம்பத்தி நாட்கள் ஒரு குழப்பம் நடந்தது யார் இலங்கையினுடைய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவா அல்லது ரணில் விக்ரமசிங்கவா அந்த நேரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பதினாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் யாரை ஆதரிக்கின்றார்களோ அவர் தான் பிரதமராக வரக்கூடிய சூழல் இருந்தது அந்த நேரத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ன செய்திருக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பலமான சமஷ்டி தீர்வை வலியுறுத்தி இருக்க வேண்டும் அரசியல் கைதிகளினுடைய விடுதலையை வலியுறுத்தி இருக்க வேண்டும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணையை கேட்டிருக்க வேண்டும் எங்களுடைய கைப்பற்றப்பட்ட நிலங்களை விடுவிக்குமாறு கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் செய்யாமல் இவற்றையெல்லாம் பேரம் பேசாமல் எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லாமல் அற்ப சொற்ப சலுகைகளுக்காக ரணில் விக்ரமசிங்கவை ஆதரித்தவர்கள் தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் ஆகவே பேரம் பேசக்கூடிய சூழல்களை எல்லாம் கைவிட்டு விட்டு வரவு செலவு திட்டத்தை நிபந்தனைகள் இல்லாமல் சரணாகதி நிலையில் ஆதரித்து விட்டு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே வேதனையான விடயம் ஒன்றுமே இல்லாத உப்பு சப்பற்ற ஒரு உள்ளக விசாரணை ஏற்றவர்கள் தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் இந்த பதினாறு ஆசனங்களை வச்சுக்கொண்டு உள்ளக விசாரணை ஏற்றதை தவிர நிபந்தனைகள் இல்லாமல் வரவு செலவு திட்டத்துக்கு சரணாகதி நிலையில் ஆதரவு கொடுத்ததை தவிர ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு முண்டு கொடுத்ததை தவிர இவர்கள் சாதித்தது என்ன ஆகவே எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு தமிழ் மக்களிடம் திரும்பவும் ஆணை கேட்கிறார்கள் ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியலும் சம்பந்தரையா திரு சுமந்திரன் திரு ஸ்ரீதரன் இவர்களினுடைய அரசியல் தோற்று போன அரசியல் காலாவதியான அரசியல் உண்மையில் இவர்கள் இந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டியது தங்களுடைய ராஜதந்திரங்கள் மென்வலுக்கள் எல்லாம் தோல்வியடைந்த நிலையில் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி புதிய சிந்தனைகளோடு இருப்பவர்களிடம் அதிகாரத்தை மக்கள் கையளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை அவர்கள் நாகரீகமாக விட வேண்டுமே தவிர மீண்டும் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக ஆணை கோருகிறோம் பூனை கோருகிறோம் என்று மக்களை ஏமாற்றிவிட்டு வாக்குகளை பெற்றுவிட்டு மீண்டும் அரியாசனங்களில் ஏறி ஒரு ஐந்து வருடங்கள் அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுப்பதற்கு மக்கள் இந்த முறை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் எங்களுக்கு களச்சூழல் தெளிவாக தெரிகிறது இந்த முறை அண்ணன் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் பதினெட்டு ஆசனங்கள் தங்களுக்கு வரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அடித்து சொல்றேன் உங்களுக்கு எட்டு ஆசனங்கள் கூட கிடைக்காது இந்த முறை ஒரு பலமான மாற்று சக்தியாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி நிச்சயமாக ஒரு உண்மையான சக்தியாக மேலெழப் போகிறது இந்த அச்சத்தினால் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் மீண்டும் மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை சூறையாடுவதற்காக ஆணை என்றொரு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆணை நிச்சயமாக இந்த முறை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு கிடைக்காது மக்கள் வழங்கவும் மாட்டார்கள்